హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఇంగ్లీష్ ఫర్ ఆల్ ఛానల్ ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం లెవెల్ వన్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నటువంటి ఫార్టీ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ని ఇంగ్లీష్ డెవలప్ ఎట్లా చేయాలి వాళ్ళ స్పోకెన్ స్కిల్స్ ఎట్లా డెవలప్ చేయాలి అదేవిధంగా ఎంటైర్ స్కూల్లో ఇంగ్లీష్ ఎన్వైరాన్మెంట్ని ఏ విధంగా మనం తీసుకురావాలి అనే దాని గురించి లెవెల్ వన్లో కొంత మేరకు డిస్కస్ చేసాం దాంట్లో ఏం డిస్కస్ చేసాం అనేది బ్రీఫ్గా చెప్తాను ఇన్ లెవెల్ వన్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం క్లాస్ వైజ్గా అదేవిధంగా స్కూల్ మొత్తాన్ని ఎంటైర్ స్కూల్ని ఏ విధంగా డెవలప్ చేయడానికి ఇంగ్లీష్లో వాళ్ళందరినీ కూడా పర్ఫెక్ట్ చేయడానికి మనం చేసేటువంటి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే డైరీ రైటింగ్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా వాళ్ళు ఒక లాంగ్ నోట్స్ని వైట్ పేజెస్ లాంగ్ నోట్స్ని డైరీలా యూజ్ చేస్తారు ఉదాహరణకి టెన్త్ క్లాస్లో మనం తీసుకున్నట్లయితే టెన్త్ క్లాస్లో ఏ సెక్షన్ ఉందనుకోండి ఆ ఏ సెక్షన్లో గర్ల్స్ అందరూ కూడా ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉంటారు అప్రాక్సిమేట్గా వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక రిప్రజెంటేటివ్ని పెడతాము బాయ్స్ అందరికీ ఒక రిప్రజెంటేటివ్ పెడతాము ఆ రిప్రజెంటేటివ్ ఏం చేస్తారు అంటే మార్నింగ్ అవర్స్లో అసెంబ్లీ అయిపోయి అసెంబ్లీ అయిపోయిన తర్వాత ఈ పిల్లలందరూ క్లాస్కి వచ్చిన తర్వాత అందరికీ కూడా వాళ్ళ డైరీని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేస్తాడు ఈ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైంలో దాని డైరీ బిల్ అంటాం మనం మనం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోలు డిస్కస్ చేసుకున్నాం మళ్ళీ కన్వీనియంట్గా ఉంటుందని మళ్ళీ ఈరోజు చెప్తున్నాను దాని డైరీ బిల్ అంటాం మార్నింగ్ అసెంబ్లీ అయిపోయిన తర్వాత పిల్లలందరూ గ్యాదర్ అయిన తర్వాత ఆ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాటు ఈ పిల్లలందరూ కూడా ఈ రిప్రజెంటేటివ్ ఇచ్చినటువంటి డైరీస్ని యాక్చువల్గా వాళ్ళ నోట్స్ని ఈ రిప్రజెంటేటివ్ కరెక్ట్ చేసుకొని టీచర్ దగ్గర కరెక్ట్ చేయించి మళ్ళీ వీళ్ళకి మార్నింగ్ అవర్స్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాడు ఈ డైరీ తీసుకొని వాళ్ళు ఆ టెన్ మినిట్స్లో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో ఎస్టడీ యాక్టివిటీస్ని రాస్తారు వాళ్ళు రాయటం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే కన్సర్న్ టీచర్ అదే క్లాస్ రూమ్లో సోషల్ టీచర్ ఉండొచ్చు సైన్స్ టీచర్ ఉండొచ్చు మ్యాథ్స్ టీచర్ ఉండొచ్చు ఎవరైనా ఉండొచ్చు వాళ్ళ దగ్గర క్లారిఫై చేసుకోవడం ప్రయత్నం చేస్తారు ఒకవేళ అప్పటికీ సాధ్యం కాని పక్షంలో వాళ్ళు డౌట్ అని చెప్పేసి డైరీ రాయటం అయిపోయిన తర్వాత డౌట్ అని చెప్పేసి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ పాయింట్స్ రూపంలో వాళ్ళ డౌట్స్ని వాళ్ళ మొదటి టైంలో రాసేస్తారు ఈ రాసినటువంటి డైరీస్ని బెల్ అయిపోగానే డైరీ బెల్ ఎండ్ కాగానే ఆ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో ఈ రిప్రజెంటేటివ్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డైరీస్ కరెక్ట్ చేసుకొని వాటిని లీజర్ టైంలో ఈ ఇరవై మంది కోసం ఈ గర్ల్స్ గ్రూప్ కోసం అపాయింట్ చేయబడ్డటువంటి కన్సర్న్ టీచర్ దగ్గర ఈ బుక్స్ని ఆయన ప్లేస్ చేసేస్తాడు ఈ రిప్రజెంటేటివ్ ప్లేస్ చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా ఇది మనం రొటీన్గా జరుగుతున్నటువంటి యాక్టివిటీ ఈవినింగ్ అవర్స్లో ఈ టీచర్స్ అంతా కూడా బాయ్స్ గ్రూప్కి ఒక టీచర్ ఉంటారు ఆ ట్వంటీ మెంబర్స్ కోసం గర్ల్స్ గ్రూప్కి ఒక టీచర్ ఉంటారు అదేవిధంగా నైన్త్ క్లాస్లో ఏ సెక్షన్లో బాయ్స్ గ్రూప్ అదేవిధంగా గర్ల్స్ గ్రూప్ ఒక కన్సర్న్ టీచరు అదేవిధంగా రిప్రజెంటేటివ్స్ అదేవిధంగా బీ గ్రూప్లో కూడా బీ సెక్షన్లో కూడా ఆ విధంగానే ఆ విధంగా ప్రతి క్లాస్లో బాయ్స్కి ఒక రిప్రజెంటేటివ్ అదేవిధంగా ఒక కన్సర్న్ టీచర్ గర్ల్స్కి ఒక రిప్రజెంటేటివ్ అదేవిధంగా కన్సర్న్ టీచర్ ఆ విధంగా మనం అపాయింట్ చేస్తాము వాళ్ళ వర్క్ ఏంటి అంటే ఈవినింగ్ అవర్స్లో వాళ్ళంతా కూడా స్కూల్ అవర్స్ అయిపోయిన తర్వాత పిల్లలు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వీళ్ళంతా ఒక థర్టీ మినిట్స్ పాటు ఎందుకని అంటే మనం ప్రతి ఒక్క టీచర్కి ఎంత ఎన్ని డైరీస్ ఇస్తున్నాం ట్వంటీ డైరీస్ ఇస్తున్నాం ట్వంటీ డేరీస్ ఇన్ ద సెన్స్ ట్వంటీ హాఫ్ పేజెస్ కానీ వన్ వన్ పేజ్ మ్యాక్సిమం రాస్తే పిల్లలు వన్ పేజ్ రాస్తారు ఎక్సెప్షన్ కేసెస్లో మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా టూ త్రీ పేజెస్ రాసే వాళ్ళు ఉంటారు నార్మల్గా మాత్రం ఒక వన్ పేజ్ రాస్తూ ఉంటారు అంటే ట్వంటీ పేజెస్ని కేవలం ఎస్టడీ యాక్టివిటీస్ని దట్ మీన్స్ డైరీని కరెక్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఆ కన్సర్న్ టీచర్ మీద ఉంటుంది ఒకవేళ ఆ టీచర్కి ఇబ్బంది ఎదురైతే ఇఫ్ షీ ఆర్ హీ ఈజ్ అనేబుల్ టు కరెక్ట్ ఎనీ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ సెంటెన్స్ ఇఫ్ షీ గెట్స్ ఎనీ డౌట్ వి ఈ టీచర్స్ అందరికీ గ్రూప్ అందరికీ కలిపి మనం ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఒక కోఆర్డినేటర్ని యూజ్ చేస్తాం ఉదాహరణ కోసం మన ఒక పది టీచర్స్ టెన్ మెంబర్స్ టీచర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళంతా కూడా డైరీస్ కరెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఆ టెన్ మెంబర్స్కి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక కోఆర్డినేటర్ని ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అపాయింట్ చేస్తాం ఆ కోఆర్డినేటర్ వర్క్ ఏంటి అంటే వీళ్ళందరూ డైరీస్ కరెక్ట్ చేస్తున్నారో చూడటం వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే క్లారిఫై చేయటం ఈ విధంగా ఒకవేళ ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మనకి ఇద్దరు ఉన్నారు ముగ్గురు ఉన్నారు అలాంటప్పుడు ఈ పది పన్నెండు మంది టీచర్స్ని వీళ్ళు డివైడ్ చేస్తాము ఒక ఫోర్ మెంబర్స్కి ఒక టీచర్ని అపాయింట్ చేస్తాం కోఆర్డినేటర్గా ఇంకో ఫోర్ మెంబర్స్ ఇంకో టీచర్ని ఇంకో ఫోర్ మెంబర్స్కి ఇంకో ఇ
ప్రకాష్ కిషోర్ శ్రవంతి వీళ్ళంతా బాగా రాశారు చాలా ఎఫెక్టివ్గా రాశారు అదేవిధంగా టెన్త్ క్లాస్ బాయ్స్ నుంచి కొంతమంది గర్ల్స్ నుంచి ఆ విధంగా మనకి కొంతమందిని ఐడెంటిఫై చేసాం చాలా ఎఫెక్టివ్ రాశారు వాళ్ళ ప్రజెంటేషన్ బాగుంది డైరీ రూపంలో వాళ్ళని మనం అప్రిషియేట్ చేయాలని మనకు అనిపించింది ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ట్యూస్డే మార్నింగ్ మనం ఆల్రెడీ ఈవినింగే డైరీ కరెక్షన్ అయిపోతుంది మండే ఈవినింగే కాబట్టి వాళ్ళ పేర్లు మనం లిస్ట్లో లిస్ట్ రూపంలో రాస్తాం బాయ్స్ పలానా పలానా మెంబర్స్ ఒక త్రీ మెంబర్స్ టూ మెంబర్స్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఆ రోజు బాగా రాశారు గర్ల్స్ నుంచి పలానా టెన్త్ క్లాస్ ఏ సెక్షన్ గర్ల్స్ నుంచి ఈ త్రీ ఫోర్ మెంబర్స్ అదే టెన్త్ క్లాస్ బి సెక్షన్ నుంచి గర్ల్స్ ఈ త్రీ ఫోర్ మెంబర్స్ బాయ్స్ నుంచి ఈ త్రీ ఫోర్ మెంబర్స్ నైన్త్ క్లాస్ ఏ సెక్షన్ నుంచి గర్ల్స్ బాయ్స్ అదేవిధంగా బి సెక్షన్ నుంచి గర్ల్స్ బాయ్స్ ఎయిత్ క్లాస్లో కూడా బాయ్స్ గర్ల్స్ ఆ విధంగా మనం ఏం చేస్తాం కొంతమందిని ఐడెంటిఫై చేసాం వాళ్ళ నేమ్స్ మనం ఏం చేస్తామంటే రిటర్న్గా రాసేసి టైపింగ్కి చేస్తే ఒక చిన్న షీట్ అవుతుంది ఒక ఏ ఫోర్ షీట్లో వాళ్ళందరి పేరు టైప్ చేసేసి వాటిని నోటీస్ బోర్డ్లో మార్నింగ్ పేస్ట్ చేసేస్తాం మండే రోజు ఈవినింగ్ కానీ లేదా ట్యూస్డే ఎర్లీ మార్ ఎర్లీ అవర్స్లో మనం డైరీ ఆఫ్ ద డే అంటే నిన్న మండే రోజు రాసినటువంటి డైరీస్లో వీళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంది అని అప్రిషియేట్ చేస్తూ మనం ఏం చేస్తామంటే నోటీస్ బోర్డ్లో వాళ్ళ పేర్లు ఉంచేస్తాం ఇంకా వీలైతే ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఒక నోటీస్ బోర్డు ఉంటుంది సెకండ్ ఫ్లోర్లో నోటీస్ బోర్డు ఉంటుంది లేదా కార్నర్స్లో అంటే ఎక్కువ చోట్ల మనం వీటిని ప్లేస్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే పిల్లల పేర్లు ఆ నోటీస్ బోర్డులో డైరీ ఆఫ్ ద డే అవార్డ్ గోస్ టు సో అండ్ సో పర్సన్ ఫ్రమ్ టెన్త్ ఏ సెక్షన్ గర్ల్స్ వీళ్ళు టెన్త్ బి సెక్షన్ బాయ్స్ వీళ్ళు టెన్త్ బి సెక్షన్ ఈ విధంగా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ పిల్లల్లో తెలియకుండానే మనం మోటివేషన్ తీసుకొచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం వాళ్ళంతా కూడా ఎక్కువ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఎక్కువ ఎఫెక్టివ్ రాయటానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ పేస్టింగ్ దేర్ నేమ్స్ ఆన్ నోటీస్ బోర్డ్ అండ్ ఆల్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ వీ నీడ్ టు అనౌన్స్ దేర్ నేమ్స్ ఇన్ ద అసెంబ్లీ అసెంబ్లీ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అసెంబ్లీ కంప్లీట్ అయిపోగానే మనం ఏం చేస్తాం మండే జరిగినటువంటి డైరీలో డైరీ ఆఫ్ ద డే అవార్డ్ గోస్ టు ఫ్రమ్ టెన్త్ క్లాస్ ఏ సెక్షన్ గర్ల్స్ రవళి సునీత లక్ష్మి అండ్ టెన్త్ క్లాస్ ఏ సెక్షన్ బాయ్స్ డైరీ ఆఫ్ ద డే అవార్డ్ గోస్ టు ఆన్ మండే డైరీ ఆఫ్ ద డే అవార్డ్ గోస్ టు కృష్ణ గోపి కిషోర్ ఆ విధంగా ఇద్దరిని ముగ్గురిని నలుగురిని సెలెక్ట్ చేస్తాం అసెంబ్లీలో వాళ్ళ పేర్లు అనౌన్స్ చేస్తాం ఈ విధంగా అనౌన్స్ చేయటం వల్ల ఏం జరుగుతుంది ఈ విధంగా అనౌన్స్ చేయటం వల్ల ఈ అనౌన్స్ చేయటం అనే బాధ్యతని కూడా మనం ఏం చేస్తాం కోఆర్డినేటర్స్కి అప్పగిస్తాం ప్రతి మండే రోజు ఒక కోఆర్డినేటర్ ట్యూస్డే రోజు ఒక కోఆర్డినేటర్ కోఆర్డినేటర్స్ కూడా ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని ఆ నోటీస్ బోర్డులో మనం ఏదైతే పెట్టామో వాటిని ఇక్కడ చదవటం అసెంబ్లీలో అందరి ముందు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి రికగ్నేషన్ దొరుకుతుంది పిల్లలకి మోటివేషన్ వస్తుంది వాళ్ళకి గ్రేట్గా అనిపిస్తుంది అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ వెన్ వీ వెన్ దే గో హోమ్ సర్టన్లీ దే పాస్ ద సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు దే పేరెంట్స్ దట్ ఎస్టర్డే ఐ రోట్ డైరీ వెరీ వెల్ సో దట్ ఐ గాట్ డైరీ ఆఫ్ ద డే అవార్డ్ డైరీ ఆఫ్ ద డే అవార్డ్ మనకి వచ్చింది పిల్లలకు వచ్చింది అని చెప్పేసి వాళ్ళు సంతోషంగా వాళ్ళు పేరెంట్స్ చెప్తారు దాన్ని బట్టి పేరెంట్స్కి ఏమర్థమవుతుందంటే మా పిల్లవాడు ఇంగ్లీష్లో ఏదో బాగా రాస్తున్నాడు చాలా హ్యాపీగా ఉంది వాడు సంతోషంగా ఉన్నాడు అని చెప్పేసి మనకు వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది మిగతా వాళ్ళకి మోటివేషన్ లాగా ఉంటుంది జలస్ ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు కూడా ఇంకా ఎఫెక్టివ్ రైటర్ని ట్రై చేస్తుంటారు మనం నిజంగా అందరూ రాస్తే అందరి పేర్లు చదవటానికి కూడా అభ్యంతరం లేదు కొంతకాలం తర్వాత and one more thing is no need of giving any gifts prati roju mana gift ivalsina avasaram ledhu just uh, pronouncing their name in front of uh, entire school is very important vallaki aa recognition chaala important ee vidhanga manam em chestam diary of the day award ani cheppesi prati roju assembly lo vaalla names announce chestam every day notice board lo corners lo aa లిస్ట్ ఉన్నటువంటి పేపర్ని పేస్ట్ చేస్తాం దీనికి పెద్ద ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమి ఉండవు సో ఇన్ దిస్ మేనర్ ఎవ్రీ డే స్టూడెంట్స్ రైట్ డైరీ అండ్ దే విల్ బీ గివెన్ అప్రిషియేషన్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ అనౌన్సింగ్ దేర్ నేమ్స్ ఇన్ ద అసెంబ్లీ ఈ విధంగా లెవెన్ వన్లో ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది సాటర్డే రోజు ఎవ్రీ డే 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 ఆఫ్ ద డే అవార్డ్ నడుస్తూ ఉంటుంది సాటర్డే రోజు మాత్రం సాటర్డే రోజు మాత్రం వీ విల్ కండక్ట్ ఇన్సిడెంట్ we need to pick up any incident in the past manam em chestam saturday morning roju matram aa 10 to 15 minutes time edaithe diary time antunnamo diary bell antunnamo aa time lo vallu edaina oka incident ni raayalsuntadu vaalla life lo
పిల్లల పేర్లు అనౌన్స్ చేస్తాం మండే రోజు ఆ విధంగా జరుగుతుంది మండే అసెంబ్లీలో సాటర్డే పెర్ఫార్మర్స్ పేర్లు మండే రోజు చదువుతాం సో ఈ విధంగా మనం డైరీ ఆఫ్ ద డే అవార్డు అని చెప్పేసి ప్రతిరోజు అనౌన్స్ చేయడం వల్ల వాళ్ళలో కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి అదేవిధంగా స్టూడెంట్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటారు టీచర్స్ కన్సర్ట్ టీచర్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటారు కోఆర్డినేటర్స్ కూడా ఎలర్ట్గా ఉంటారు సో ఎంటైర్ స్కూల్ విల్ బీ అండర్ అవర్ కంట్రోల్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంప్రూవింగ్ దేర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ గుడ్ ఈ ప్రాసెస్లో చాలామందికి ఒక డౌట్ వస్తుంది మరి ఇంత డైరీ రాసేటప్పుడు చాలా చాలా డౌట్స్ వస్తాయి కదా సోషల్ టీచర్ ఎట్లా కన్సర్న్ టీచర్ అని చెప్పాము సోషల్ టీచర్ ఎట్లా క్లారిఫై చేస్తారు సైన్స్ టీచర్ ఎట్లా క్లారిఫై చేస్తారు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మీ అందరి దగ్గర ప్రజెంట్ మొబైల్స్ ఉన్నాయి ఒకప్పుడు ఇప్పుడంటే స్మార్ట్ మొబైల్స్ ఉన్నాయి ఒకప్పుడు చూడండి చిన్న ఫోన్ ఉండేది జస్ట్ ఫీచర్ ఫోన్ ఆ ఫోన్లో ఎన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయో తెలుసా మీరు జస్ట్ యూ కాంట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్ హౌ మెనీ ఫీచర్స్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ప్రొవైడెడ్ యూ ఈవెన్ యూ కాంట్ ఇమాజిన్ చాలా 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 ఫీచర్స్ ఉంటాయి చిన్న నార్మల్ ఫోన్లో ప్రజెంట్ మనం వాడే స్మార్ట్ ఫోన్లో ఉన్న ఫీచర్స్ మనకి నిజంగానే చాలామందికి తెలియదు చాలామందికి తెలియదు చాలా చాలా ఫీచర్స్ ఉంటాయి అన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నప్పటికీ మనం ఎక్కువ ఫీచర్స్ తెలియకుండానే చాలా హ్యాపీగా మనం పర్పస్ సర్వ్ అవుతుంది మనం ఫోన్ చేస్తున్నాం ఫోన్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం వాట్సాప్ వాడుతున్నాం ఫేస్బుక్ వాడుతున్నాం గూగుల్ వాడుతున్నాం సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కంపల్సరీ దట్ వీ నీడ్ టు నో ఎంటైర్ మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫోన్ ఫోన్లో ఉన్న ప్రతి పార్ట్ మనకు తెలియాల్సిన అవసరం ఏం లేదు జస్ట్ మన పర్పస్ సర్వ్ అయితే చాలా సరిపోతుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా డైరీ రైటింగ్లో మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే పాస్ట్ టెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ పాస్ట్ టెన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాస్ట్ టెన్స్ ఆల్సో వీ నీ టు ఫోకస్ ఓన్లీ అండ్ సింపుల్ పాస్ట్ అండ్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఇన్ ఇన్ ఈ గ్రమటికల్ వే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ సింపుల్ పాస్ట్ అండ్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఆ రెండింటిని యూజ్ చేసి మనం అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చు సో వాటిని ఆ నేర్పించే పద్ధతి ఎట్లా సింపుల్ పాస్ట్ పాస్ట్ కన్యూస్ తోటి పిల్లల్లో ఎంతగానో రాయించవచ్చు ఎంతగానో మాట్లాడించవచ్చు ఎంతగానో వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అనేది మనం తెలుసుకోవాలంటే నేను ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోస్ చేశాను సింపుల్ పాస్ట్ పాస్ట్ కన్యూస్ యూజ్ చేసి స్టోరీస్ ఎలా రాయాలి ఇన్సిడెంట్స్ ఎలా నేరేట్ చేయాలి డైరీ ఎలా రాయాలి అనే దాని గురించి వాట్ ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు దాన్ని చూస్తే ఆ వీడియో చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది జస్ట్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఓన్లీ టు టెన్సెస్ హౌ ఎఫెక్టివ్లీ వీ కెన్ ప్రజెంట్ అవర్ ఫీలింగ్స్ ఇంతకుముందు జరిగినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా హ్యాపీగా మనం పాస్ట్ టెన్స్ టూ రాయచ్చు ఆ పాస్ట్ టెన్స్ టూ ఉన్న ఫస్ట్ టూ టెన్సెస్ని యూజ్ చేసి సో ఈ విధంగా మనం లెవెల్ వన్లో మనం కంప్లీట్ చేసుకుంటాం కమింగ్ టు లెవెల్ టూ లెవెల్ టూ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఈజ్ ఈ విధంగా లెవెల్ వన్ మనం ఫోర్ మంత్స్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ ఇట్ వ్యారీస్ మీరు కావాలనుకుంటే ఇంకో టూ మంత్స్ ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు లేదా ఓ టూ మంత్స్ రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇట్స్ అప్ టు యూ నెక్స్ట్ లెవెల్ సెకండ్ లెవెల్కి వెళ్ళే వస్తుంది సెకండ్ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు నో నీడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ డైరీస్ ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చేసాం డైరీ రైటింగ్ రాస్తూ వచ్చాం పిల్లల్లో చాలా అవగాహన పెరుగుతుంది డైరీ రాసేటప్పుడు వాళ్ళు రాసిన వాళ్ళకు ఉన్న డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై అవుతుంటాయి నవ్ వీ నీట్ టు స్కిప్ దట్ వన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ డైరీ ద సేమ్ థింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ కన్వర్సేషన్ కన్వర్సేషన్ రూపంలో ప్రాక్టీస్ చేస్తాం ఓవరాల్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం స్పోకెన్ రూపంలో ప్రాక్టీస్ చేస్తాం దే నీట్ టు ఓపెన్ దేర్ మౌత్ ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడటం మొదలు పెడతారు ఎలా ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ రైటింగ్ ఆఫ్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ మంత్స్ ఆఫ్ డైరీ రైటింగ్ సటన్లీ దే క్లారిఫై దేర్ మెనీ ఆఫ్ ద డౌట్స్ వాళ్ళకు ఉన్నట్టు చాలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటంటే సేమ్ డైరీ బిల్ ఉంటుంది అసెంబ్లీ అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు క్లాస్ రూమ్లో ఎప్పుడైతే గ్యాదర్ అవుతారో అప్పుడే మనం టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సేమ్ టైం వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇస్తాము సేమ్ కన్సర్ట్ టీచర్స్ ఉంటారు మరి వీళ్ళందరూ మాట్లాడాలంటే ఎలా వెరీ సింపుల్ ఒక్కొక్కళ్ళు మాట్లాడాలంటే క్లాసులో సాధ్యం కాదు ఒక్కొక్కళ్ళు రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడితే మనం అందరికి ఛాన్సెస్ ఇవ్వలేము ఉన్న నలభై మందికి సో వీ కండక్ట్ ద సేమ్ యాక్టివిటీ దట్ ఈస్ డైరీ రైటింగ్ అఫ్ కోర్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్టర్డే యాక్టివిటీస్ స్పీకింగ్ ఆఫ్ యాక్ ఎస్టర్డే యాక్టివిటీస్ నిన్న జరిగిన విషయాలు మాట్లాడతారు ఎలా మాట్లాడతారు అంటే వన్ టు వన్
రవిలాగా తను కూడా ప్రజెంట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు ఆ విధంగా ఒకళ్ళు చెప్తుంటే ఓరల్గా రెండో వాళ్ళు వింటూ ఉంటారు సో ఏం చేస్తాం రో మొత్తాన్ని కూడా రైట్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ వాళ్ళకి చెప్పాలి మహా అయితే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ సిక్స్ మినిట్స్ సెవెన్ మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండే వాళ్ళంతా కూడా రైట్ సైడ్ వాళ్ళకి చెప్పాలి ఒక డే ఈ విధంగా గడుస్తుంది మరి వీళ్ళంతా ఒక్కసారి మాట్లాడితే మాకు ఏం వినపడదు కదా సార్ కొంచెం టీచర్ క్లాస్ రూమ్లో ఉన్న టీచర్కి ఏం వినపడదు కదా అర్థం కాదు కదా కరెక్ట్ చేయలేదు కదా అర్థం కావాల్సిన పని లేదు కరెక్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు లెట్ దెమ్ ఓపెన్ దేర్ మౌత్స్ ఫస్ట్ హ్యాపీగా వాళ్ళ మౌత్స్ని ఓపెన్ చేసి మాట్లాడినవ్వండి ఇన్ని రోజులు వాళ్ళు రాశారు కదా వాళ్ళకి అవగాహన వచ్చింది కదా వాళ్ళు ఇప్పుడు పూర్వలు ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు ఈవెన్ ఇఫ్ దే కమిట్ మిస్టేక్ నథింగ్ విల్ హ్యాపీ లెట్ దెమ్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఫస్ట్ హ్యాపీగా మాట్లాడటానికి అవకాశం ఇవ్వండి ఈవెన్ ఇఫ్ దే గెట్ ఎనీ డౌట్ ఆఫ్ కోర్స్ యాజ్ యూజువలీ దే కాంటాక్ట్ దేర్ కన్సర్న్ టీచర్ ఈ విధంగా డైరీ ఆఫ్ ద డే అవార్డు ఇంతకుముందు ఇచ్చుకుంటూ ఆ తర్వాత వాళ్ళలో కన్వర్సేషన్లో బిల్డప్ చేసుకొని సెకండ్ లెవెల్కి వచ్చేస్తాం ఈ సెకండ్ లెవెల్లో డైరీ స్పీకింగ్ ఉంటుంది ఎస్టర్డే యాక్టివిటీస్ స్పీకింగ్ ఉంటుంది వన్ టు వన్ ప్రతిరోజు రవి కిషోర్తో చెప్పడం కిషోర్ రవితో చెప్పడం బాగోదు కాబట్టి వన్ డే ఏం చేస్తాం ఈ విధంగా సైడ్ బై సైడ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ డే ఏం చేస్తాం పేరు మార్చేస్తాం మార్చేయటం అంటే క్లాస్ రూమ్ని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అది మనం ముందు నుంచి అనుకుంటున్నాం కా క్లాస్ రూమ్ డిస్టర్బ్ చేయటం మొత్తాన్ని ఒకసారి డిస్టర్బ్ చేసేసి ఎంటైర్ కరికులంని ఎంటైర్ సిస్టమ్ని మనం దెబ్బతీసే ఉద్దేశం మనకు ఉద్దేశం లేదు అది కాబట్టి ఏం చేస్తాం ముందు పెంచేవాడు వెనక పెంచేవాడితో మాట్లాడతాడు వెనక పెంచేవాడు ముందు పెంచేవాడితో మాట్లాడతాడు జస్ట్ బై టర్నింగ్ దేర్ హెడ్స్ అంతే నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం కాస్త షఫుల్ చేస్తాం అంతే మేజర్గా మనం ఎక్కువ మార్పులు తీసుకురాకుండా వన్ టు వన్ ఆ విధంగా మనం ఏం చేస్తాం ప్రతిరోజు డైరీ పీరియడ్ ఉంటుంది ఎస్టర్డే యాక్టివిటీస్ని వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు సాటర్డే రోజు యాజ్ యూజువల్ మనకు తెలుసు సాటర్డే రోజు ఉంటుంది ఇన్సిడెంట్ ఉంటుంది ఇన్సిడెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డైరీ రైటింగ్ ఓన్లీ డైరీ అంటే ఎస్టర్డే మాత్రమే రాస్తాం మరి ఇన్సిడెంట్ అంటే అది కూడా పాస్ట్ ఇన్సే కాకపోతే ఎప్పుడో ప్రీవియస్లో జరిగిందని ఒక ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ తీసుకుని చెప్తాడు ఒక సీరియస్ ఇన్సిడెంట్ ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగిందని లేదంటే ఒక మ్యారేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరిగిందని ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరిగింది అలాంటి చిన్న విషయాలైనా కూడా ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తాం లెవెల్ టూలో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ డైరీ ద సేమ్ థింగ్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రాక్టీస్ బై ద స్టూడెంట్స్ బట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఓరల్ ఓరల్ ప్రజెంటేషన్ రూపంలో దొరుకుతుంది దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లెవెల్ టూ సో లార్జ్ స్కేల్లో క్లాస్ రూమ్లో ఉన్న నలభై మంది యాభై మంది ఇంప్రూవ్ కావాలి స్పోకెన్ స్కిల్స్లో అదేవిధంగా ఎంటైర్ స్కూల్ ఇంప్రూవ్ కావాలి అంటే మనం చేసే పని ఏంటి అంటే ఫస్ట్ డైరీ రైటింగ్ దాని నుంచి ఓరల్ ప్రజెంటేషను ఇక్కడ కూడా టెన్త్ క్లాస్ ఏ సెక్షన్ గర్ల్స్ ఉన్న ఇరవై మందికి ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేయాల్సింది వాళ్ళ కన్సర్న్ టీచర్ మాత్రమే ఈవినింగ్ అవర్స్లో సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం దేర్ ఇంప్రూవ్ సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంప్రూవింగ్ దేర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్ లెవెల్లో మనం ఏం చేసాం రిటర్న్గా రాసాం సెకండ్ లెవెల్లో దాన్ని ఓవర్గా ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం ఓకే ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ and we are going to have some more levels also i am going to present those uh, levels in future videos thank you for watching english for all channel